。我给苹果小房子装上窗户。我给苹果小房子装门。我给苹果小房子装屋顶。小五，你干嘛呀？我的小房子才不要屋顶呢。哼，那你们就等着后悔吧。我们才不后悔呢。走，我们进去。乌云，你出来，给本公主狠狠的下雨。好的，公主殿下。黑暗魔王，我们来装扮这个苹果小房子吗？啊，怎么下雨了？可是天气预报说今天是晴天，根本不会下雨的。可恶，我出去看看谁在捣乱。乌云，今天是晴天，不该你出来工作的。可是公主殿下的命令，我不可以违背啊、哦。啊，是那个我们从来没有见过的公主殿下吗？好了，我的下雨任务完成了，我走了。嗯、呃，这个公主真奇怪啊！不好，是冰雹，赶紧到苹果小房子里躲冰雹。哼，你们就慢慢享受吧。冰雹砸的我好痛啊！这个苹果小房子需要屋顶，我觉得小五说的是对的。黑暗魔王不许提小五，我讨厌小五，我要把他的表情包删光光。嗯、呃，小五，你怎么来了？小五，快出去，这里不欢迎你。等等，比比东，冰雹下的这么大，我实在没有地方可以去了，你们就让我在这里待一会吧。可是我们的苹果小房子没有屋顶，你进来也没有用呀。我有屋顶，可是没有，可是我答应了。小五，把这个屋顶给我，我这就把它装到我的苹果小房子上。终于不用被冰雹打了，痛死我了。是呀，谢谢你们收留我。谁要收留你了？给我出去。比比东干得漂亮。你们，你们拿了我的屋顶，居然要把我赶出去！没错，我就是讨厌你。哼，你们太过分了！哎呀，比比东，小五不会去告状吧？要是我们欺负他的事情被国王知道了，我们就惨了。哎呀，不会的，放心好了，小五他家里面那么穷，他就是个孤儿，孤儿根本不会见到国王的。闪电给我狠狠地劈这个小房子！好的，公主殿下。小五，原来是你在捣乱，你们每天都欺负我，现在轮到我报复回来了。住手！国王大人，你快救救我们吧！小五欺负我们，你快狠狠的惩罚他吧！公主殿下，需要我把这两个没礼貌的小鬼带走吗？我还没玩够呢。公主殿下，是啊，你们每天欺负本公主，是不是很开心啊？什么？你们居然欺负我的宝贝女儿？你是公主殿下。够了！你们两个仗着自己是武魂殿的人，就到处欺负别人。来人，把他们给我带下去。小五和爸爸吃饭，还是和妈妈吃饭？杰瑞帮我选择。哇塞，是和妈妈一起吃饭。小红俊和妈妈一起睡觉，还是和爸爸一起睡？杰瑞帮我选择。爹，是和妈妈一起睡。比比东是和爸爸一起生活，还是和妈妈一起生活？杰瑞帮我选择。哇，我要和妈妈一起去生活了。可恶，为什么杰瑞选妈妈不选爸爸？是我们让杰瑞选妈妈不选爸爸的。啊？为什么？因为爸爸，你们都太过分了。小红俊，快上床睡觉。爸爸，我来了。哎呀，被子里怎么一股脚臭味啊？爸爸，你是不是没有洗脚啊？我忘记了，我现在去洗。好了，我洗完脚了，我们快睡觉吧。呃呃、爸爸，你怎么在被子里放屁呀、啊？好臭啊！哎呀，我我没忍住。我不要和爸爸你睡觉了。我爸爸是不爱干净，每次睡觉不洗脚，还在被窝里放臭屁，难闻死了。我我下次不会这样了。还有爸爸你，你我不和你一起吃饭，是因为爸爸妈妈回来吃早饭啦。我们来了。啊，爸爸，你的嘴巴怎么这么臭？你是不是没有刷牙？哎呀，爸爸忘记刷牙了，等吃完饭再去。不行，爸爸，你嘴巴一股味道太难闻了，现在去刷牙。哼，我就不去刷，我先吃饭，吃完再去刷。爸爸，我不要和你一起吃饭了。我不和爸爸你一起吃饭，就是因为爸爸你不爱干净，不讲卫生，每天早上起来不刷牙就吃饭，嘴巴一股味道。我我知道错了，我爸爸倒很爱干净。啊，那为什么你不和爸爸一起去生活？因为他总凶我
，爸爸妈妈，你们看，我这次可是考了九十八分，是全班第一名。哇塞，比比东好厉害呀，居然考了全班第一名。妈妈带你去游乐园玩。哦耶，去游乐园玩喽！不许去玩，才考了九十八分，有什么好开心的？都不是一百分。比比东，你这次考试太差劲了，带我去复习，哪也不许去。爸爸，我考完试就放暑假了，我想休息一下。还想休息？等你什么时候考了一百分才可以休息。爸爸，你太坏了！我的爸爸只会批评我，我是第一名，他也不鼓励我，我才不要和爸爸一起去生活。孩子们，爸爸知道错了，你们就原谅爸爸们这一次吧。真的吗？爸爸，你们真的会变得干净温柔，不凶我们吗？我们会的。我从小就是最可爱的恶魔公主，但我却爱上了天使族的王子。只因在大战中，恶魔被天使消灭了，天使王不忍心伤害幼小可爱的我，便把我带到天堂抚养。随着时光的流逝，我长成了楚楚动人的少女。唐三王子是我的青梅竹马，也是所有天使们的梦中情人。和其他排斥我的天使不同，看到我走来，他会温柔地对着我笑，然后热情地向我打招呼。我承认我被他迷倒了，但这却引来了天使的嫉妒。我以为是谁呢？原来是这个丑陋的恶魔，看看自己什么样子。王子殿下不会喜欢你的。他们嘲讽完后扬长而去，我开始为自己感到难过。直到这天，唐三王子和天使公主千仞雪订婚了。看到他们幸福的笑容，我感觉自己就像一个小丑，我难过极了。这时，千仞雪公主却走了过来，离他远点，你这个丑八怪。你最好滚回你的冥界去！千仞雪的羞辱让我咬牙切齿，我承认我自卑了。走在路上，我不知道哪里才是我的家。既然这里已经没有人爱我，那我为什么还要留在这里呢？我擦干眼泪，做好了决定。既然没有留在这里的理由，那就回到本该属于我的地方吧。我来到了冥界，发现恶魔其实并没有灭绝我，还有同类，他们纷纷跑出来，欢迎我至，把我奉为恶魔之王。我的周围充满了钦佩依赖的目光，这是我从未体会过的。在他们为我献出权杖的时候，我决定要带着他们向天堂复仇。殊不知。之，我早已落入了陷阱里。千仞雪公主早就找到了五六七恶魔，达成了合作。等我来到天堂时，却发现天使们早已经埋伏在了这里。千仞雪公主得意的现身，恶魔终究是恶魔，我早就知道了你的计划。我被天使们抓住，关进了地牢里。唐三却来探望了我。你真是太让我失望了。我一直以为你跟其他恶魔不同，明天我就要结婚了，我会留你一命，你要好自为之。看着唐三王子的背影，我难过极了，后悔自己迷了心窍，辜负了唐三的信任。我用魔力破开了我身上的铁链，打算逃离这里。但在这之前，我想最后去一次天空城堡，看一眼我最爱的那个人。我换上了伪装，来到了婚礼的现场。可就在这时，五六七恶魔突然出现，他指着千仞雪说出了真相：这一切都是千仞雪公主的计划。他嫉妒我们的恶魔公主，让我怂恿公主殿下进攻天堂，并许诺绝不会抓捕我们。但他却食言了。唐三生气极了，他愤怒地质问问千仞雪公主真相，但看着他的表情，唐三明白了一切。他命令士兵逮捕千仞雪，但千仞雪和他的士兵却彻底的堕落成了恶魔。我已经没什么可在意，天使又如何，恶魔又如何？我要让你们全都消失。就在他要伤害唐三时，我大声阻止了他，开始跟这位堕天使展开对决。两股强大的光波发生了爆炸，因为此前被打伤，所以我不敌他，被摔在了地上。眼看着千仞雪要对唐三下手。我赶紧瞬移到了他身后，倾尽所有力量立下了咒语。一声爆炸，堕天使千仞雪终于被我消灭了，可我也因为用尽了力量，化为星星消散在了空中。唐三悲痛欲绝，这时奇迹发生，光芒出现，我竟重生变成了天使，就像凤凰与火重生，我得到了属于自己的幸福。免费请闭眼，医生请睁眼。我是医生，我睁眼了。我觉得比比东一定是病菌，我先把他淘汰。天亮了，昨天没有人被淘汰、啊，怎么回事？昨天晚上我有投票给比比东呀。小五，我们玩的是病菌狼人杀，医生是不能刀人的，只有病菌才能刀人。原来是这样，谢谢你，竹青，我知道了。小五，你说你不知道医生不能刀人，这谁信呀？我觉得你就是病菌伪装的。我才不是病菌，我不了解规则。只是因为我第一次玩这个新模式，哼，别解释了，解释就是掩饰，我就投你。我觉得比比东说的很对，我也投小五，我也投小五。我可以证明小五是第一次玩这个模式。比比东，你找的这个借口一点也不好，我看你才是病菌，我投你。我觉得竹青说的很对，我也投比比东，我们也投比比东，比比东四票淘汰。请选择是否发动技能。你们看吧，我明明就是医生，就算我被淘汰了，我也可以选择带走一个我认为是病菌的人。你们都相信小五，但是我就是觉得他是病菌，我要带走他。不要啊！我真的不是病菌，我才不信！我选择淘汰小五。小五淘汰，他的身份是医生。小五，你是否发动技能？
，有人使用禁言卡，小五禁言，游戏继续。嘿嘿，当官我投了小五，幸亏我有一张禁言卡，不然我一定会被他带走的。天黑请闭眼，天亮了，昨晚竹青被病菌淘汰，不能发动技能。嗯，真奇怪，第一天晚上没人被淘汰呀，这到底是怎么回事？小朋友们，你们知道吗？这次竹青被淘汰，我感觉像是阿七做的，他上次就是第二个投给小五。蓉蓉，你在瞎说什么？你平时和竹青的关系很好，我觉得就是你淘汰的竹青，这样你就能迷惑大家了。我投你，哼，你投我，我也投你。我觉得蓉蓉说的很对，我投阿七，我也投阿七，阿七淘汰。不能使用技能，天黑请闭眼。嘿嘿，大家没想到吧？我才是隐藏的病菌。第一晚我故意没出手，就是为了不引起大家的注意。现在只剩下蓉蓉和唐三了，我随便淘汰一个人就胜利了。那我就淘汰唐三吧。天亮了，昨晚唐三淘汰，小五复活。小五怎么复活了？那是因为我有复活卡呀，是我复活了小五。太好了，我又可以玩游戏了，谢谢你三哥。嗯，怎么会有复活卡这种东西？唐三，你是不是作弊？呃，雪儿，你这话说的好奇怪啊，感觉你不想让小五复活的样子，你应该就是隐藏的病菌吧？我投你，不是我，不是我，蓉蓉，你每次都是随便找一个借口就第一个投别人，我觉得你才是病菌。小五，我们一起投蓉蓉吧，这样我。我们医生就赢了，呃，好纠结啊！现在只剩下他们两个了，我要是投错了，病菌就赢了。我原型老师来接学生上课了，老师老师，快带我上课去吧。不行，原型老师只能接原型学生，你又不是原型学生，老师，我们快上课去吧。啊，那我是什么形状啊？谁能告诉我啊？呃，我心情老师来接学生上课了。哇塞，大家都说我是新型学生，老师，快带我上课去吧。等等，他不是新型老师，他是三角形的。小青，你不能跟他走。哼，小红俊，你骗人！老师是不会认错形状的，你就是不想让我上课。我没有，新型的三个边都不是直线。你看这个图形老师的边都是直线，所以他是三角形老师。对不起啊，小红俊，我错怪你了。原来我是三角形老师啊，那我的学生在哪里啊？我是三角形学生，老师，我们快上课去吧。哎呀，我的老师怎么还不来？他是不是不要我了？小青，别伤心，你老师肯定很快就来了。我心情老师来接学生上课了。太好了，老师，你终于来了，我们快上课去吧。我去玩会游戏，反正我老师也没来。怎么只有正方形学生呀？没有我的菱形学生。正好小红弟学习那么好，我要骗他做我的学生。我正方形老师来接学生上课了。我是正方形学生，但是我不能和你上课。我们的形状好像不太一样。什么啊？明明一模一样呀！好像是有点像。他真的是正方形老师吗？我带我的学生去哪？可恶！正方形老师怎么来的这么快？真是坏我的好事！你说什么呢？这明明是我的学生。胡说！你是菱形老师，要带走的应该是菱形学生。我是正方形老师，这是我的正方形学生。哼，我看你这是想和我抢学生，小红军，别理他，我们走。呃，到底哪个才是我的老师呀、啊？我有点搞不清了。嗯、呃，哎呀，你们在干嘛呢？哇塞，明显老师，你来接我了，太好了，我们快上课去吧。李比东刚刚要骗我跟他走呢，他不是来接你的。什么？老师，你是不是觉得小红军比我学习好，所以想让他做你的学生？哇哇。哼，别说了，我不要你做老师了，我要跟正方形老师走。可是你是菱形学生呀，只能跟我走。菱形、正方形都是四个边，只要我转一下就行了。我转。嘿嘿，看我现在也是正方形学生了。老师，我们快上课去吧。好啊，正方，我有两个学生。什么呀？对不起呀、啊，比比东，老师不该骗人的，也不该嫌弃你，你就原谅我吧，别不要老师呀、啊。哼，那你说出十种菱形的东西，我就原谅你。好，菱形有瓷砖、毛尖、桌子、时钟、毛毯，还有，还有，哎呀，我一下想不起来了。哼，说不出来我就不跟你上课了。谁让你骗人的？骗人是不对的。回家吃饭了，我进，我也进，这是怎么回事？我怎么没法进去呀？小五，你不会是没法回家了吧？才不是呢，我再试一试，我进。啊，为什么呀？小五，你还没看出来吗？你没有人鱼尾巴，所以你回不了家了。我先走了。人鱼尾巴？等等，我的人鱼尾巴怎么不见了？这可怎么办啊？
小巫，你怎么了？三哥，我的人鱼尾巴不见了，这样我就回不了家了。怎么会这样？那我们一起去找找吧。嘿嘿，有了人鱼尾巴，我都觉得自己变得更帅了。小红俊，站住！是不是你拿了我的人鱼尾巴？小五，你说什么呢？这明明是我的人鱼尾巴。你胡说！你之前根本就没有人鱼尾巴。小精灵说过了，只有不断的做好事，才能拥有人鱼尾巴。你最近一直都没有帮助别人。哼，我都说了，这就是我的。小五五六七的人鱼尾巴也太好看了，我也好想要啊。要是我有了人鱼尾巴，我就也可以去海底玩了。小红俊，你想要人鱼尾巴吗？对呀、啊，比比东尼怎么会有人鱼尾巴？这个你不用管，你还想要人鱼尾巴吗？我想要，我可以把这个人鱼尾巴给你，不过你要把你最喜欢的东西和我交换。我最喜欢的那不是我限量版的奥特曼玩具吗？不行，那可是妈妈送我的生日礼物。那好吧，你不换的话，我可要走了。算了算了，比比东，我和你交换。这是比比东给我的，才不是你的。小五，看来这个不是你的人鱼尾巴。好吧，那我们再去别的地方看看吧。小青，你怎么也有人鱼尾巴？嘿嘿，怎么样，我的人鱼尾巴漂亮吧？小青，你的人鱼尾巴是哪里来的？是我用我的小汽车和比比东换的。这到底是怎么回事呀？为什么比比东会有这么多的人鱼尾巴？我也不知道，要不我们去找比比东看看吧。哇，这么多的人鱼尾巴，比比东，你为什么有这么多的人鱼尾巴？要你管，你要是要的话，就拿最喜欢的东西和我交换。精灵之力，小精灵，你干嘛？比比东，是你拿了小五的人鱼尾巴，所以小五才回不了家的。小精灵，这到底是怎么回事啊？比比东，你自己说。对不起，小五，是我错了，是我拿了你的人鱼尾巴，然后复制出来了这么多人鱼尾巴，让大家拿东西和我交换。原来是你拿了我的人鱼尾巴，我知道错了，我这就把你的尾巴还给你，你能原谅我吗？比比东，我这次就原谅你了，你以后可不能这么做了。我知道了，小朋友们，乱拿别人东西是不对的，大家可千万不要和比比东学习啊！我要给豌豆射手补充能量，我也要给豌豆射手补充能量，我也要。啊，这是怎么了？我再来一次。哎呀，好痛啊！蓝色妖姬，你不能给我补充能量，你只能给火箭僵尸怪兽补充能量。啊，这是为什么呀？那是因为只有算数等于九的人才可以给我补充能量。红色风暴的头上是三加三加三等于九，黄色预警的头上是二加七也等于九。可是我头上的五加五也等于九呀，为什么我不可以给你补充能量呀？蓝色妖姬，五加五明明等于十，算是等于十的人只能给我补充能量。啊！我讨厌怪兽火箭僵尸，我不要给他补充能量，我要给豌豆射手补充能量。想给我补充能量也可以，只要你说出一个等于九的算式就可以了。等于九的算式有哪些呀？有人知道吗？快快告诉我吧！哼，谁也不要说，我要让蓝色妖姬帮我补充能量。我知道了，四加五等于九。哎呀，我现在可以给豌豆射手补充能量了。我的颜色马上就要全部恢复了，火箭僵尸，等我恢复原样，我就把你消灭掉。可恶可恶，谁来帮我补充补充能量呀？不然我真的要被豌豆射手消灭了。我来帮你补充能量，我最喜欢怪兽火箭僵尸了。啊，为什么我不能给火箭僵尸补充能量呀？比比东，你头上是三加六等于九，不等于十啊。哎呀，那我把它换成四加六，这下等于十了，我可以给怪兽火箭僵尸补充颜色了。嘿嘿，我也有颜色了，那我的颜色也比你多。可恶的豌豆射手，你别太得意，还会有人帮我补充能量的。火箭僵尸，我们来给你补充能量。我的头上是二加八，等于十。我的头上是一加九，也等于十。嘿嘿，豌豆射手，看来你要输了。等我恢复原样，我就把你消灭掉。我不会让你消灭豌豆射手的，我来帮豌豆射手补充能量，恢复原样。我的头上是九加零，也等于九。不对不对，你明明用九加了一个数字，怎么可能还等于九呀？你就是欺负我怪兽火箭僵尸，数学不好。笨蛋火箭僵尸，任何数字加零都是不变的，所以九加零等于九呀。哈哈，你看我恢复原样了，火箭僵尸，看我怎么消灭你。等一下，我来帮火箭僵尸恢复能量。我不会让你这个讨厌的豌豆射手消灭火箭僵尸的。我的头上是十加零，等于十。哇
，我现在也恢复原样了，而且十大于九。豌豆射手，你可不是我的对手。谁说的？比试还没有结束，只要还有更多等于九的算式，我就可以有源源不断的能量来打败你了。哼，别做梦了，比试已经结束了，没人会帮你的，你就乖乖做我的弟弟。姐姐来接你了，这是姐姐给你买的礼物，谢谢姐姐。乖女儿，妈妈来接你了。妈妈，为什么唐三有美人鱼姐姐，我没有？我也要美人鱼姐姐。嗯嗯嗯。好好好，乖女儿，妈妈这就带你去海神宫换个美人鱼姐姐。美人鱼族长，这是兑换能量。我想给我女儿找个美人鱼姐姐。比比东，现在海神宫还有三个美人鱼，你选哪个？妈妈，妈妈，那个冰美人鱼最漂亮，她一定会对我好的，我要她当姐姐。弟弟，我们去游乐场玩吧，姐姐陪你玩，你想玩多久都可以。哇，姐姐你太好了。冰姐姐，我也要去游乐场玩。着什么急？没看姐姐在逛街买衣服吗？一会姐姐选好衣服，别忘了去给姐姐付钱。太过分了！我找美人鱼姐姐是为了照顾我的，不是我要照顾你。我不要你当姐姐了。嗯嗯嗯嗯。妈妈妈妈，我不要这个美人鱼姐姐，我要换个姐姐。好，乖女儿，妈妈再去给你换一个。美人鱼组长，这是兑换能量，我要再换一个美人鱼姐姐。这两个美人鱼你选哪个？乖女儿。这回你可选好了，妈妈的能量只够换这一次了。妈妈，这回我看好了，火美人鱼和冰美人鱼性格正好相反，火美人鱼一定能照顾好我的。我要火美人鱼当姐姐。火姐姐，我们出去玩吧。小雪，没看到姐姐在看电视吗？你自己出去玩吧。哼。Later。火姐姐，我饿了，咱们去做饭吧。小雪，姐姐这电视还没看完，你去做饭吧，多做点。姐姐也饿了。嗯嗯嗯嗯。妈妈，妈妈，这个火美人鱼姐姐也不好，我还要再换一个。可是乖女儿，妈妈的兑换能量也不够，再换一个美人鱼姐姐的了。妈妈，这是我得到的兑换能量，都给你了。求求你，再帮我换一个美人鱼姐姐吧。好吧，那就再换一次吧。比比东，这是最后一个美人鱼了。黑美人鱼好丑，不过没有别的美人鱼了，那就让黑美人鱼当我姐姐吧。小雪，你今天过生日，这是姐姐送你的生日礼物，祝你生日快乐！哇，好漂亮的公主裙，好可爱的布娃娃，谢谢姐姐。小雪，姐姐还包下来游乐场，姐姐带你去痛痛快快的玩一天，咱们快出发吧。姐姐，你对我太好了。小雪，咱们是一家人，我当然要对妹妹好了。小五，我们回去吧，我们已经在大海里找很久了。是啊，小五，大海里应该是没有美人鱼了。不会的，美人鱼一定是存在的。我还是小兔子的时候，就是被美人鱼从鲨鱼嘴里救出来的。不好，我能量不够，坚持不住了。三哥，你和蓉蓉，你们先到海面上去吧，我的能量还能支撑一会，我想再找找。好，小五。你注意安全。咦，这里有个石像，它看起来好漂亮，长得好像曾经救我的冰美人鱼。小五，是你吗？谁？谁在说话？是我呀，你小时候我还抱过你呢。啊，冰美人鱼，你怎么会变成石像了？妈妈，你怎么把咱们武魂殿的污水都排到大海里了？傻女儿，这些污水清理起来太费劲了。你看妈妈把污水排到大海里，又省钱又省力，跟妈妈学着点，看妈妈多聪明。<笑>可是妈妈，大海被污染了，小鱼们都会无法生存的。笨女儿，咱们在陆地上，海里的臭鱼烂虾和咱们有什么关系？大不了以后不吃海鲜了。走，快跟妈妈回家，让人看见就麻烦了。糟了，大海怎么变成红色的了？是谁把大海污染了？冰美人鱼姐姐，快救救我们！现在的海水太臭了，我们快坚持不住了。小丑鱼，别怕，我这就用魔法净化海水。事情就是这样，海水被污染了。我虽然净化了海水，却也因为能量不足变成了石像。
，冰美人鱼，我有什么办法能帮你恢复吗？小五，大海是我们的母亲，如果你能帮我守护大海，不让他再对人污染，把污染大海的人都关在这个泡泡里，我的能量就会慢慢恢复过来的。好的，冰美人鱼，我这就去海面上巡逻，一定不会让人再污染大海了。小伙伴们，大家也要像小五姐姐一样，做个爱护环境、保护大海的好孩子。女儿，快过来，把垃圾都扔到大海里，海浪会把垃圾都带走，多省事啊！妈妈还是不要往大海里扔垃圾了。哼，我怎么生了你这个笨蛋女儿？你不扔，我自己来。比比东，原来是你在往大海里扔垃圾。臭兔子，怎么哪都有你？多管闲事，再烦我就收拾你。比比东，你往大海里扔垃圾是不对的，我要代表大海惩罚你。放过我吧，我以后再也不往大海扔垃圾了。想到小五也在这里，哼，想到一个好办法，唐三，我的头好晕呀、啊。蓉蓉小心点，摔倒了我可是会心疼哦。那我要抱抱。哦、易蓉蓉，你真的好过分，当着小五的面说这些。哎呀，小五姐天热雪，你们怎么在这呢？我和未婚妻亲热，小五，你不会有意见的吧？我，小五姐，你是不是不开心了？我真的没有别的意思，我也没有想和你抢三哥。傻蓉蓉，我一直只是把小五当做妹妹呢，不要想多了。杨三，你说出这些话和渣男有什么区别？千仞雪，这里没有你说话的份。小五现在和我是好朋友，你们做出如此苟且之事，还不让人说了吗？雪雪，算了，既然唐三一直只是把我当妹妹，是我自作多情了，那我就只好祝福他们二位。小五，对不起。都怪我和三哥情投意合，三哥他都离不开我呢。易蓉蓉，你少在这装模作样，也不知道你用了什么见不得人的招数，诓骗唐三。<笑>我没有。千仞雪，你给我住口！我不许你这么说蓉蓉，赶紧给我走，这里不欢迎你。我生活在童话世界的史莱克小镇，这里的人们天生都没有头发。只有到十岁时，才可以通过试炼寻找与自己匹配的神奇物质，生成魔法头发，同时拥有相应的魔法能力。如果没有找到对应的魔法材料，就会永远没有头发，成为没有魔法能力的凡人。同学们，明天大家参加试炼，寻找魔法材料了。每个人一生只能在试炼空间中待一天，所以大家一定要抓紧时间。另外，记得当你接触到物品时。只有发光了才代表这是具有魔法能力的材质，光芒越亮，代表着魔法能力越强。那老师是不是说，如果能发出像太阳一样的亮光，就是最强的魔法头发？不是的，传说中有一种魔法材质是不发光的，但它生成的魔法头发却拥有吸收所有魔法能力并复制出来的可怕力量。只是这种魔法头发只是在传说中出现过，已经很久很久没有人拥有了。已经过去大半天了，我怎么还没找到能发光的物品啊？我这么漂亮，绝不能成为没有魔法能力的废物。咦，臭兔子竟然发现了黄金！这这块黄金发出的光好亮啊！不行，这是我的。千仞雪，你你怎么能抢我的魔法材料？哼，什么你的？这明明就是我刚刚捡到的生命觉醒魔法，太好了！我的魔法头发一定是最漂亮的，魔法能力最强的。小五，你怎么哭了？三哥，千仞雪把我的魔法材质抢走了。什么？千仞雪太过分了！小五，你别哭了，我刚找到了一滴神奇的眼泪，它发出的光很亮，给你吧。我不要，三哥，这是你好不容易找到的，你快吸收了吧，我相信我一定还能找到。好吧，那我先吸收了，等我有了魔法能力，再帮你找魔法材质会更快些。生命觉醒魔法。好了，小五，我这就去帮你找魔法材质。三哥和千仞雪的头发都好漂亮，我也要加油。时间快到了。为什么就再也找不到发光的物品了呢？哎呦，好疼啊！咦，我碰自己的影子，我的影子怎么会突然变黑了？难道我的影子也是魔法材质吗？可是它怎么不发光呢？不管了，没时间了，试试吧。生命觉醒魔法。
：“哇，我有魔法头发了，可是我怎么感觉不到自己的魔法能力呢？这是怎么回事？”小五，太好了，你也找到魔法材质了，我可以操控雨水。你的魔法能力是什么呀、啊？三哥，我也不知道自己的魔法能力是什么。那还用说？一看你这头发，就是最差的垃圾魔法头发，当然没什么魔法能力。哼，千仞雪，你还好意思说？明明是你抢了小五的魔法材质。什么叫我抢的？这叫天才地宝有貌者得之。臭兔子那么丑，就配不上这么好的魔法头发。唐三，你还是跟着我吧。我的魔法材质发出的光可是和小太阳一样。你给我做跟班以后，一定前途远大。千仞雪，你太过分了。臭兔子，一个没有魔法能力的废物，这里哪有你说话的份？千仞雪，就算你的魔法头发发出和太阳一样的光，我也不会跟着你了。小五走，咱们别理他。哼，想走没那么容易，正好拿你们练习练习我新学会的魔法——金色风暴。小五，你先走，我挡住他。就你这点魔法能力，还想挡我？再一下解决你！不要。你你怎么可能挡得住我的魔法？小五，你没受伤吧？没有啊，三哥，我什么事都没有。我就不信了，超级金色风暴，这这怎么可能？反弹金色风暴。小五，你也太厉害了，你竟然是传说中的魔法头发。三哥，你没事就太好了，以后我会努力保护大家的。小雪，小五，妈妈走后，你们两个一定要好好照顾彼此。<笑>姐姐从小就讨厌我，她认为我分走了独属于她的爱。自从妈妈走后，姐姐就更厌烦我了。即使我承担了全部的家务，她也希望我从家里消失。一天，姐姐突然把我关到屋外。小五，妈妈已经不在了，咱们现在就分家吧。那边的房子是你的。这边是我的，快把你的破东西都拿走！姐姐，求求你不要抛弃我，我会努力做事的。哼，没得商量，快滚回你自己的家，看着你就烦。姐姐，你开开门了，让我进去吧。从那天起，姐姐再没让我进过自己熟悉的家，也没把妈妈留下的钱给我一分。为了能填饱肚子，我每天都要干几份工作。虽然很辛苦，但我的生活慢慢稳定下来了。我喜欢唱歌，喜爱小动物，所以每天忙碌的工作结束后，我都会带着别人不要的粮食到森林里给小鸟唱歌，喂它们吃东西。每当我唱歌的时候，小鸟们都会飞过来围着我，与我一起歌唱。那是我一天中最开心的时光。不知道从什么时候起，每天早晨当我出门的时候，门口总会摆放着很多水果。可是我一个人吃不了太多的水果，于是我就把这些好吃的水果便宜的卖给邻居们，邻居们都很开心，我的生活也更富裕了。可是这件事被姐姐知道了，她认为这些水果一定是我晚上偷的，便想在晚上跟着我抓我偷东西的把柄。结果到了夜深人静的时候，他竟然发现有很多小鸟叼着水果飞到我家，把水果放到我的门前。于是，在小鸟飞走后，他便把所有的水果都拿回了自己家。第二天早晨，我发现自己门前的水果不见了，而姐姐却在那里卖水果。我并没有说什么，只是更加努力的去工作。在键盘上输入 R， 如果是软弱，说明你是善良的；如果是忍忍，说明你是宽容的。这天，一个老爷爷来到姐姐的水果摊前：“小姑娘，能给我一个水果吃吗？我太饿了。”臭乞丐，快离我的水果远点！你把我的水果都熏臭了。好痛啊！老爷爷，你没事吧？我没事，就是我太饿了。老爷爷，这是我刚做好的，给你吃吧。谢谢你，善良的小姑娘。老爷爷，你再喝点水。太谢谢你了，这只小狗送给你，你好好照顾它，一定会有好运的。好可爱的小狗，老爷爷，我一定会照顾好它的。我给我的小狗起名叫团团，因为一家团圆是我最美的梦。我每天都细心的照顾它，给它做好吃的，陪它玩。姐姐看见了，就嘲讽我说：“这么丑的狗，跟我一样都是没人要的可怜虫。”
。被姐姐戳中伤心事的我，还没来得及生气，团团竟然拉了一块金子。我和姐姐都惊呆了，这么大的金子是我努力工作十年也得不到的。姐姐的眼睛红了，她把我踢倒，疯狂地去抓我的团团，念叨着发财了发财了，这是她的狗，这是她的狗。这时被抓住的团团发出了一道耀眼的白光，竟然变成了一个巨大的怪兽。救命啊！怪物啊！可恶的坏蛋，竟然欺负我的主人！我要好好的教训你，不要伤害我姐姐。对不起，妹妹，你你为什么要救我？姐姐，妈妈说过要我们照顾好对方，我不能看到你被伤害。对不起，妹妹，都是我的错，我那么自私，那么对你，你还为我受了这么重的伤，对不起。姐姐，你永远都是我的亲人，我不怪你。主人，对不起，我这就帮你疗伤。团团，我好了，谢谢你。妹妹，我以后再也不会抛弃你了，我一定会好好照顾你的。姐姐，我也会永远照顾你的。我是一只自卑的小精灵，我的族人们都拥有神奇的魔法能力，有的能控制火焰，有的能呼风唤雨，还有能控制。只有我什么魔法都不会，我一次次的练习，可是却无法像他们那样控制各种神奇的力量，这让我非常自卑，总是一个人独自哭泣。小五，你怎么又偷偷跑出来哭啊？族长爷爷，我是最差的小精灵，什么都不会。小五，不是你想的那样，你的魔法能力很特殊，可是只有你自己才能找到使用的方法。你可以去外面的世界看看，也许会有帮助的。听到族长爷爷的话，为了找到我的魔法能力，不做最差的精灵，我鼓足了勇气走出了大森林。这天，我碰到了一个农民伯伯在田间哭泣。农民伯伯，你为什么要在这哭啊？小精灵，我辛辛苦苦种的庄稼都要旱死了，为什么老天就不下雨呢？这让我一家老小怎么活啊？听了农民伯伯的话，我发自内心的觉得农民伯伯太可怜了，我好想帮助他。要是能下雨就好了、啊。下雨了，下雨了！小精灵，你太厉害了，竟然能操控雨水！我要去告诉家人有救了。什么？难道我有雨水魔法能力了吗？再下大点。这次怎么不灵了呢？好奇怪啊！丑八怪，你离我们远点。是啊。我们才不要和你一起玩呢！你们怎么能欺负朋友呢？他脸上的伤疤那么丑，他才不是我们的朋友呢！小强，我们走，不理他们。小妹妹，你别伤心了。小精灵，谢谢你，我的伤疤会不会吓到你？小妹妹，没事的，你长得很好看，如果没有伤疤，一定是最美的公主。哇，我的伤疤不见了！小精灵，你太厉害了，你把我的脸治好了。太谢谢你了！我要让他们去看看我美丽的脸。这是怎么回事？我的魔法能力到底是什么呀？难道我的魔法能力是满足别人的愿望？找个人试试就知道了。小精灵，帮帮我吧！你有什么愿望吗？我总被人欺负，所以我比比东想成为拥有强大力量的人，让比比东拥有强大的没人能欺负的力量。我感觉到自己强大的力量了，谢谢你，小精灵。我开心地返回大森林，因为我终于知道自己的魔法力量是实现别人的愿望了。我是个有用的小精灵了。可是我不知道的是，我帮助比比东实现的愿望却给人们带来了巨大的灾难。比比东拥有强大的力量后，召集了一批邪恶的人，组成了武魂殿，到处欺负弱小的人类。许许多多的人被迫远离自己的家乡，逃亡森林深处。咦，你不是那个农民伯伯吗？你怎么跑到我们大森林来了？啊，你是那个神奇的魔法精灵。我叫小五，农民伯伯，你不用种地了吗？哎，别提了，我们那出现了一个大恶人比比东，我们种的粮食都被他抢走了，地也被抢走了，我们实在没法生活，只好逃到大森林了。什么？比比东竟然用我给他的力量做坏事，我这时才明白，原来并不是什么愿望都应该实现的。
，愿望应该是给世界带来快乐，而不是灾难。可是错误已经形成了，我该怎么补救呢？对了，农民伯伯，你有什么愿望吗？我当然是希望比比东他们不能欺负我们了，这样我们才能回到家乡。好，我会实现你的愿望，收回比比东拥有的力量的。好了，农民伯伯，你可以回家了。比比东再也不能欺负你了。真的吗？太谢谢你了，神奇的小五精灵。我怎么又回到这了？我的力量呢？我的武魂殿呢？这到底是怎么回事啊？谁能帮帮我呀？小五到，比比东到，五六七到，唐三到，很好，大家都到了。今天老师有事，大家上自习。哎呀，我怎么突然肚子疼？我要去厕所。老师不在，我可以想干什么就干什么了。我要看手机。可是老师让我们上自习学习呀、啊。小五，你也太乖了，我要睡会觉。嘿嘿嘿。五六七，你在干什么？啊，老师你怎么回来了？五六七，你竟然上课时间看手机。不是的，老师，这个手机是唐三的，我看他不在，手机放在桌子上，所以好奇拿起来看看。对呀，我刚出去一会，唐三就逃课，还敢带手机进教室，扣唐三两朵小红花，谁的小红花扣没了，就马上回家叫家长，看你们谁上课时还敢做小动作。哎呀，这回老师应该不会回来了，刚才吓死我了，还好老师没发现我睡觉，我有点饿了，吃点东西吧。比比东，你在吃什么啊？老师，你怎么总神出鬼没的？太吓人了！比比东，上课时吃零食，扣一朵小红花。不要啊，老师，我知道错了。白老师，来一下校长办公室。你们都认真学习，别被我抓到你们做小动作。哇，老师去办公室，短时间内回不来，我要看会漫画书。什么？刚才是谁说漫画书？小五。你手里的是不是漫画书？太过分了！我还没走远就挑衅我。不是老师，我这是语文书，不信你看。嗯，不错。小五在认真学习，奖励小五一朵小红花。你们谁能集齐五朵小红花，老师就送他一个惊喜大礼盒。我现在去办公室。<笑>哎呀，肚子终于不疼了，以后再也不吃隔夜的烤肠了。咦？我的小红花怎么变成一朵了？五六七，你知道我的小红花怎么不见了吗？我我不知道，我看漫画书没注意，这可奇怪了。唐三，你逃课这么久，回来还说话打扰别的同学，再扣一朵小红花。唐三，你现在没有小红花了，给我出去，明天叫家长到学校。啊，不要啊，老师，我没做什么呀，怎么就叫家长了？快出去！还有你，五六七，我说刚才是谁说看漫画呢？还冤枉了小五，原来是你偷偷看漫画，扣你一朵小红花，真倒霉，都怪唐三和我说话，不然老师一定抓不到我。是啊，五六七，你也太笨了，你看我就这样睡觉，老师就是发现不了我。哼，这次老师一定会注意你的，老师刚抽查我一次，短时间内应该不会再抽查我了。我玩会游戏机吧。嘿嘿嘿，五六七。你上自习挺忙啊，手机、漫画、游戏机，样样没落下，扣你一朵小红花。明天叫家长过来，快出去。小五比比东，你们俩要好好学习。老师，我知道了。哎呀，昨天玩游戏玩的太晚了，我还要再睡一会。嗯、咦，比比东，你去干什么？比比东，你不好好上自习。来回走什么？嗯，比比东，你醒醒啊！老师，我怎么在这？好一个比比东，上课不但睡觉还梦游，扣一朵小红花。不要啊，老师，还不快回到座位上去？知道了，老师。哎，不能再睡了，不然再梦游，老师就要叫家长了。我还是玩会游戏提提神吧。比比东，你在干什么？是不是在玩手机？没有啊，老师，难道是我眼花了？你和小五都要好好学习。<笑>老师是发现不了我的，这个游戏真好玩。好一个比比东，还敢说没玩游戏
，手机在哪呢？快拿出来！老师，我在看书呢，你看错了，这是怎么回事？你比东到底有没有在上课的时候玩游戏？快,快跑啊！老师来了，不许跑！快说是谁化妆进学校了？老师，老师我没有，还不承认？我在教室里捡到了口红，就是有人化妆了，不好好学习，偷偷化妆，还不快点把你们的面具摘下来！老师，我是男孩子，我才不化妆呢。我刚才在教室看见比比东拿过这个口红，我觉得他化妆了。老师，我没有，我只是捡起口红看看。五六七，他冤枉我。那你把面具摘下来，摘就摘。啊、还说没有，就是你化妆涂口红了。老师，我这不是涂的口红，我是刚才是吃辣条辣的，把嘴唇辣肿了。什么？比比东，学校是禁止带零食的。你竟然偷偷带辣条进学校，糟了，说漏嘴了。老师，我错了，我下次不敢了。哼，还下次？现在回去写一万字的检查，写不完不许进教室。不要啊！小五，你又为什么戴面具？快摘下来我看看。好吧，老师。老师，一定是小五化妆了，不然他怎么能又戴面具又戴口罩呢？嗯，小五把口罩也摘下来。好吧，小五。你的脸怎么这么红？是不是偷偷抹腮红了？<笑>不是的，老师，我感冒发烧了，怕传染给同学们，所以才把口罩、面具都戴上了。哎呀，你快去医院吧！现在感冒的同学太多了，小伙伴们也要多注意身体。好的，谢谢老师。老师，我就不用检查了吧？我可是男生。不行，所有人必须都检查后才能放学回家。快摘下面具。好吧。五六七。你脸上的红色印记是怎么回事？是不是偷偷用口红在脸上画了？红色印记？哦，老师，我知道了。小乔，你这支钢笔可真好看。那是，这是我妈妈特地给我买的音乐钢笔，还能发出音乐呢。你们听。啊、五六七，你为什么抢我的钢笔？快还给我！不还，我先玩几天。你别跑，你快停下来。小强大笨蛋，你是追不上我的。事情就是这样，我撞树上把脸撞肿了，所以才有红色印记。哼、嗯，一是抢同学东西，二是奔跑不注意安全不看路，回家也写一万字检讨，写不完不许进教室。不要啊，老师，我知道错了，还不快回去！千仞雪，现在就差你了，快摘下面具。老师，我能不能不摘面具？不行。不摘，明天就叫家长来学校。不要啊，老师，我摘面具，但是你不要笑话我。啊、咦，千仞雪，你脸上画的什么？乱七八糟的，小小年纪就化妆，还画的那么难看。不是的，老师，我这不是画上去的。同学们，这节魔法课要教大家的是变形魔法。首先是最简单的植物变形术，大家看好了，变形。哇，老师，你好厉害！好了，变形术的魔法咒语是。现在给大家五分钟时间记忆咒语，一会我来考察。哇，这只蝴蝶好漂亮，<笑>我好想变成这只小鸟，也飞到天上去。好了，时间到了。什么？这么快吗？糟了，我走神忘记记忆咒语了。唐三，从你开始。好的，老师，变形。唐三不错，千仞雪该你了。我我变形。千仞雪，你是不是上课溜号了？不然怎么能变失败呢？老师，我练习变形魔法失败了，所以才在脸上形成魔法印记的。千仞雪，上课三心二意，不注意听讲是不对的，回家也写一万字检查。老师，我知道错了，以后不会了。咦，他们都没化妆。那这个口红是谁的呢？一定是别的同学的，我一定要找出来，好好惩罚他。哎呀，我新买的口红怎么不见了？交变形术的时候掉出去了，怎么就找不到了？好奇怪啊！小五，你快带着妹妹跑！妈妈，妈妈小五、小雪，妈妈不行了。你们一定要好好照顾自己，妈妈永远爱你们。妈妈被怪兽打伤，离开了我们，幼小的我和妹妹再也没有亲人了。
。为了生活，我和妹妹白天给人家打扫卫生，晚上出去捡废品。无论刮风下雨，我们都在努力的工作着。直到一天，妹妹生病了，姐姐，我好难受，是不是妈妈要来接我走了？不会的，妹妹，你一定要坚持住，都是姐姐没照顾好你。姐姐这就送你去医院。医生叔叔，我妹妹怎么样了？你妹妹本来身体就虚弱，最近又感染风寒，情况不是很好。医生叔叔，求求你救救我妹妹！你妹妹的病需要长期住院治疗，这样费用就会非常昂贵。什么？医生，你能帮帮我们吗？我们真的没有那么多钱。真的抱歉，我也无能为力啊。不，我答应过妈妈一定会照顾好妹妹的，我这就去赚钱。医生，你等我回来。为了妹妹，我没日没夜的干活赚钱。在我努力赚钱为妹妹治病的过程中，碰到了很多好心人，他们给了我很多温暖。小五，这是你的工钱。可是阿姨，这也太多了。你这么努力，又是为了救妹妹，阿姨当然得给你更高的工资。谢谢阿姨。可是就在我以为快要攒够钱为妹妹治病的时候，又被命运狠狠地捉弄了。你。你为什么要抢我的钱？臭乞丐，这是你的钱吗？你哪来这么多钱？这明明是你从我这偷走的。不是的，这是我努力工作存的给妹妹治病的钱。哼，一个臭乞丐还说努力工作，笑话！告诉你，少给我卖惨，走，我请你们吃大餐。你还我钱！兄弟们，揍他！好不容易存的钱就被这样抢走了，我恨这些像怪兽一样的坏人，可是我又无能为力。在键盘上输入 b b b， 如果打出的是不不不，那说明你是性格坚毅的小伙伴；如果是抱抱抱，那说明你是个内心温暖的小伙伴。我没有放弃，开始更加努力的工作。这天清晨，我来到海边，想捡些昨天被风暴吹到岸上的小鱼，却发现有条美人鱼昏迷在岸边，在它身旁散落着很多漂亮的珍珠。看到这些美丽的珍珠，我的心抽动起来。如果我拿走这些珍珠，不但妹妹的病可以治好，甚至以后我和妹妹都不用再为钱发愁了。可是这些珍珠是这个昏迷的美人鱼的，我不能这么自私。犹豫了很久，内心善良的天使打败了自私的恶魔。我帮助这条美人鱼包扎了伤口。这时，美人鱼醒了过来。谢谢你救了我，善良的姑娘，你叫什么名字？我叫小舞，跳舞的舞，这是我应该做的。小舞，你明明那么缺钱，却不动我的珍珠，反而努力的救我。你是我见过最善良的人类。你有什么愿望吗？我能实现你的愿望。真的吗？美人鱼姐姐，我的妹妹生病了，我希望她能健康。好的，小五，满足你的愿望。咦，姐姐，我怎么在这？小雪，你你的身体康复了？对呀，我的病好了，太好了。姐姐，你做了什么？太神奇了！谢谢你，美人鱼姐姐。小五，你还有什么愿望吗？我我，如果可以，美人鱼姐姐，你能给我打败怪兽和坏人的力量吗？我想打败他们，不让更多善良的人受伤害。小五，我相信你的善良。这是我的魔法翅膀，它能给你带来强大的魔法能力。希望你能好好利用它，保护那些善良的小伙伴。谢谢你，美人鱼姐姐，我一定会做到的。就这样，送走美人鱼姐姐后，我和妹妹又开始了另一段惩恶扬善的奇妙故事。同学们，放假了。快看看你们会收到谁的邀请吧！老师你好，我是美人鱼世界的冰美人鱼，我想邀请我的好朋友去海洋世界。冰美人鱼，你是来邀请我去海洋世界吗？我游泳可是全班最厉害的。哼，我才不邀请你呢，你一点都不爱护大海。大海带走我的寂寞，也带走我的垃圾。女儿，看到了吗？大海就是最好的垃圾场。咱们把垃圾扔到大海，会被海水带到远远的地方去，多干净啊！是啊，妈妈，你太聪明了。伊比东，你太过分了，怎么把垃圾都扔到我们海洋里了？你这样会污染大海的。丑美人鱼，大海那么大，扔点垃圾怎么了？多管闲事。<笑>
。妈妈，你这石头扔的太准了。那还用说，我这可都是扔垃圾练出来的。哪来的这么多垃圾呀、啊？比比东，你不爱护大海，还是小五把你扔的垃圾收拾干净的？所以我这次是来邀请小五去我们海洋世界玩的。谢谢你，冰美人鱼，能接收到你的邀请，我太开心了。好了，小五，你跟着冰美人鱼去海洋世界玩吧。哼、啊，我才不稀罕去海洋世界呢，都是谁有什么好玩的？老师你好，我是光头强，我想邀请五六七去我们熊出没世界玩。光头强，你太过分了，你忘了前两天我还帮助过你，你竟然不邀请我。哼，你还好意思说？蜜蜂，你别追我了，我以后再不拿你的蜂蜜了。啊！救命啊！谁来就救我！<笑>咦，光头强，你也太笨了，竟然掉井里了！比比东，你快救救我！想让我救你上去也可以，可我还没吃早餐，没力气。你给我一个狗头币吃早餐，我就救你上来。这好吧，给你。哎呀，我忘了，还得买杯奶茶，你得再给我一个狗头币。嗯，比比东，你你太过分了！给不给？不给我就走了。好，好，给你。这根绳子给你，你自己往上爬吧。我去吃早餐了。比比东，你这个大坏蛋，你给我这根破绳子有什么用？咦，光头强，你怎么掉井里了？你别着急，我这就拉你上来。哼，比比东，你不但不救我，还骗走了我两个狗头币，而五六七却什么都没说，就把我救上来了。所以我要邀请我的好朋友五六七去熊出没世界玩。光头强，谢谢你能邀请我。很好，五六七，你和光头强去熊出没世界玩吧。哼，一个破林子有什么好玩的？不是蚊子就是苍蝇，邀请我我都不去。老师你好，我是美食世界的食物精灵，我想邀请我的好朋友去美食世界享受美食。我我美食精灵，我对食物可是很有研究的。什么好吃，什么不好吃，我一眼就能看出来。比比东，我才不会邀请你呢。这个饼干真难吃，这个苹果也好难吃。比比东，你怎么能这么浪费食物呢？食物都是农民伯伯辛辛苦苦劳作得到的，每一粒都来之不易。我们应该爱惜食物。哼，你蓉蓉，怎么你也喜欢管闲事？我有钱，我愿意浪费。以后我吃东西就是要吃一半扔一半。你们谁都管不到我，比比东，你不爱惜粮食，你没资格去美食世界。我要邀请珍惜粮食的蓉蓉去我们美食世界玩。非常感谢你，食物精灵。我们美食世界也欢迎所有爱惜粮食的小伙伴来做客。很好，蓉蓉，你和食物精灵出发吧。比比东，既然没人邀请你去玩，那么暑假你就在学校做试卷吧。这些试卷都是我为你准备的，不要啊！我也要出去玩，这不公平。五六七，你今天说谎都三次了，我已经不是一个好孩子了。比比东，你怎么也好意思说我呀？你看看你头上的数字，你都已经说了十次谎话了。你们不要吵了，每个人说谎的次数，头顶都有显示。如果你们说谎了，大家都是看得见的。好了，小五我知道了。我以后再也不撒谎了。比比东，你刚刚说不撒谎，可是你又撒谎了。哼，你们别总是注意我一个人了。你们看唐三的头顶，他今天肯定做了不少坏事，他都已经撒谎了十八次了。哇塞，有十八次啦，这也太夸张了吧？这还是小可爱们很喜欢的唐三哥哥吗？小五说的没错，唐三这么爱撒谎。小可爱肯定都不会喜欢他的。唐三哥哥，你怎么说了这么多谎话呀？再继续下去，说谎大王就是你啦。事情不是这样的，真不是这样的。唐三这么喜欢撒谎，我不喜欢爱说谎的唐三，我不要和唐三玩了。我也是，我以后都不会跟唐三玩了。你们肯定都误会我，事情不是你们想象中那样。你们先听我解释，好不好？唐三。你还有什么好解释的呀？你头上的数字都已经告诉我们了。唐三，坏孩子就是你，我再也不要跟你一起玩了。我都说了，事情不是你们说的这样，为什么不让我解释啊？坏孩子，你是坏孩子。啊、既然你们都这么不喜欢我，那我走吧。
，那里不是唐三哥哥吗？他在那里干什么呀？唐浩爸爸，我在这里，小伙伴们都很欢迎我，你就不要再担心我了。哎呀，原来是唐三哥哥在和他爸爸打电话呢。你们看，唐三哥哥他又撒谎了呢。唐浩爸爸，你还好吧？小三，中午你吃饭了吗？唐浩爸爸，我今天中午吃了大鸡腿，可香了，下次我带你来吃。那就太好了。小三，你一定要好好照顾好自己啊！爸爸，这就不需要你担心了，我在这里吃得好，做得好，小伙伴们也很欢迎我，还经常跟我玩，你就放心吧。咦，这是怎么回事啊？唐三哥哥他怎么一直在跟他爸爸撒谎呢？他明明在学校里面喝的就是稀饭，他怎么说吃的是大鸡腿呢？不行，我得过去问一下。唐三哥哥，我刚刚路过的时候，我听到你给你爸爸打电话，你中午吃的是稀饭，你怎么跟你爸爸撒谎，说吃的是鸡腿呢？小五，我我我是不得已才跟我爸这么说的，我就是不想让他担心。我爸爸为了捕捉百万年魂兽的时候受了严重的伤，我不想让我爸为我担心，所以才撒了谎。大鸡腿那么贵，我也吃不起。所以我只能喝稀饭。唐三哥哥，原来你撒谎就是为了不想让你爸爸为你担心啊！看来我们都已经错怪你了。唐三哥哥，对不起你，我不该没弄清楚事情真相就说你是撒谎大王。还有我，唐三，对不起你，是我误会你了。这是我多出来的蛋糕，我送给你吃吧。五六七，你给了我。你吃什么呀？嘿嘿嘿，你就放心吧，我已经吃饱了，这个蛋糕我已经吃不下了，你就吃吧。还有我，唐三，这是我的零食，我也吃饱了，也给你吃吧。五六七，比比东，你们头上的数字都有变化了，这都是善意的谎言啊！小五妹妹，我们都误会唐三了，他说的也是善意的谎言，但是善意的谎言也是在说谎，我就是一个爱说谎的孩子。唐三哥哥，你不是一个爱说谎的坏孩子，善意的谎言不算说谎，你是一个好孩子。你们看我头上说谎的次数已经有这么多了，小伙伴他们肯定觉得我是坏孩子。唐三哥哥，不会的，不会的，小伙伴们不会这么认为的。小五妹妹，你说的是真的吗？小伙伴们还会跟原来一样的喜欢我？唐三哥哥，小伙伴们肯定还会喜欢你的。小伙伴们，你们一定要记住，我们是不能撒谎的哦，撒谎就是不对的。但是有时候为了帮助别人，不得已去说谎，那就是属于善意的谎言。而且我相信大家也会理解的，小伙伴们，你们也一定要学会分辨哦。